Evet, evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Akrep videosundayız. Akrep. Akrep zor iş arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi yönetici gezegeniniz Plüton arkadaşlar. Ne oluyor diyeceksiniz. Önce böyle bir genel bakalım. Çünkü Plüton bütün zodyakı, o feleğin çemberini ortalama 240 yılda geçiyor. Biraz tabii yörüngesi bunun dengesiz. Dengesi olduğu için de her burçta aynı e, zamanda aynı e, yayı geçmiyor. Ne yapıyor? 2008 yılından beri Oğlak Burcu'nda. Yani 2008'den beri Oğlak'ta ne demek? Oğlak'ın anlamlarını biliyoruz. Yönetimle alakalı, resmiyetle, devletle ve hükümetle alakalı 2008'den beri. Ama bakın tüm dünyada şunu göreceksiniz. Bu Baby Boomer dediğimiz kuşak. Baby Boomer kim arkadaşlar? İkinci Cihan Harbi öncesi ve sonrasında doğan kuşağı 60'lı yıllara kadar biz Baby Boomer diyoruz. Özellikle 1937 ile 56 arası böyle bir 20 yıl filan Plüton arkadaşlar bu doğumlu kuşaklarda Aslan Burcu'nda. Plüton tabi Aslan'da olduğu için Aslan'ı biliyorsunuz Aslan Kral. E güneş de güneş sisteminin zaten nedir? Egosudur, benliğidir. Haliyle de Aslan Burcu'ndaki bir Plüton kişiyi aşırı hırslı ve yönetme, kontrol etme, e, kontrol freak, yönetici yapar. Ve farkındaysanız şu an bütün dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, işte başka başka ülkeler anlıyorsunuz işte ismini söyleyemeyeceğim arkadaşlar bunların hepsinin Plüto'su arkadaşlar Aslan Burcu'nda. Şimdi bu arkadaşlar tabii ne yaşayacaklar? 2023 yılında arkadaşlar akrepler bunu zaten özellikle 2023'ten sonra çok daha iyi görüp anlayacaklar. Çünkü güneş akrep burcunda olduğu zaman dispozitörü yani güneşin yöneticisi nedir? Plüton'dur. Plüton'un peşine gidenler yani Plüton şimdi mitolojide Hades bu Olimpos'ta yaşıyor. Bütün tanrılar Hades'te yeraltı tanrısı. Ölüler diyarının tanrısı. Tabi 8. ev tabi e, cinsellik, ölüm, büyü e, gibi bir takım e, gölge yanlarımız. Gölge yan diyelim buna. Çünkü gölge yanlarımızla barışmamız icap eder. Hatta Freud'un ölüm üçgüdüleri teorisi vardır. Tevekkeli değil. Kendisi boğa olduğu için. Şimdi boğa akrep aksı. Terazide biz ne demiştik? Koç olmasını öğrenir. Akreplere de diyorum ki boğa olmasını öğrenir. Şimdi bu boğalar işte Sigmund Freud olabilir. Shakespeare olabilir. Eserlerinde görürsünüz Shakespeare'in böyle bir sevgi yoğun. Sonra da o sevginin nefrete dönüşmesi vardır. O yüzden aşk ve nefret böyle yazıyla tura gibidir. Burada ikisinin birbirine geçişi aslında nedir? Çok kolaydır. Onu söyleyeyim. E, aşkla sevdiğiniz bir adamı, idol bulduğunuz bir kişiyi, bu sadece e, cinsellik anlamında ya da işte bir kadın erkek ilişkisi anlamında aşktan bahsetmiyorum. Ne yapabiliyoruz? E, incin ince de e, nefret edebiliyoruz. Hani Shakespeare der ya böyle aşk çok hassas bir duygudur. Bir kere de incinirse dünyanın en tehlikeli duygusuna dönüşür. Yani nefrete. Burada arkadaşlar e, tabi ölüm içgüdüleri teorisinde de var. Tratanos'tu galiba ölüm tanrısı filan. Karşısında da Eros var aşk. Bazıları soruyor ki Suriyeliler niye çok yürüyor? Afrika'da insanlar aşktan giderken niye çocuk yapıyor? Arkadaşlar zaten mesele de bu ya zaten. Çocuk çocuk sahibi olan insanlar bilinçaltında aslında ölümden korkarlar. Buna antropolojide ya da antropolojik psikolojide ne diyoruz biz? E, türün devamını devamlılığını sağlaması için bireyin kendine ne yapıyoruz? Feda ediyor etmesidir. Hani şimdi ne bahçeye, ajda pek kan çocuksuzlar ya bakın böyle hala zımba gibiler yaşına filan bakın. Çünkü çocuk ne yapmadılar? Doğurmadılar. Aslında çocuk doğuran her bire kendisini biraz harcar. Orada tabi annelerimizin hani böyle emek verdim size demesi e, boşuna değil. E, neyse şimdi bu Plüton dedik ya e, Baby Boomer'larda Aslan Burcu'nda arkadaşlar ve 2023'te şöyle bir şey olacak. Plüton e, Kova Burcu'na geçecek ve tam böyle Kova Aslan aksında o Plütos Aslan'da olan insanların gücünü elinden alacak. Çünkü ne yapacak gökyüzünde? Plüton, Plüton'un tam karşısına gelecek ve çektirme yapacak. Hani hatırlarsınız e, ülkem astrologları ünlüler hani şey demişlerdi. Trump başkan olacak. Ben de olamaz demiştim. Çünkü Satürn'ü yengeçti. Seçim anında da Satürn oğlaktaydı. Satürn Satürn'ün tam karşısında olduğu için olamadı. Yani bu basit bir kuraldır. 
<gülüyor> arada böyle çakıyorum konuyu da dağıtıyorum. E, biliyorsunuz burası e, eğitim yeri. E, buraya mahalle falcılarından akıl alan arkadaşları istemiyorum. Tabii siz iyi niyetlisiniz videoların altına hocam yüz binlere ulaşmalısınız filan. Arkadaşlar ben yüz binlere ulaşmak istemiyorum. Ben nitelikli bir kitle istiyorum. Yani orada işte haftalık video, e, günlük video. Belki dedim önümüzdeki boş vaktim olursa belki ayda bir yine o güneşin hareketlerine göre bir şeyler çekeceğim ama ben gördüğünüz üzere boş vaktim yok. Yani sabah elimde Instagram, akşam bilmem ne filan. Demek ki arkadaşlarım vakti var. Bu baby boomerların <gülüyor> maalesef ellerindeki bütün gücün 2023'ten sonra alındığını göreceksiniz. Ee, orada bir olay dönecek, son bir düzeltme yapacak. 2024'ten sonra önümüzdeki 18-20 sene artık 2040'lara şeyine kadar, başına kadar ne yapacak? Ee, Plüton artık kovada olacak. Plüton ne zaman kovadaydı arkadaşlar? Fransız ihtilali zamanında. Çok uzun bir zaman önceydi. Ve çok enteresandır. Aslında aslandan kovaya sırasıyla burçları çok hızlı geçti. Bence iyi de oldu. Artık e, ne yapıyoruz? E, X kuşağına e, devredecekler. Yani 60-80 arası doğumlu kuşak. Dünyada yönetimi ne yapacak? Ele geçirecek. Şirketlerde, işte ne bileyim ülkelerde, bürokraside derken hayat daha güzel olacak. Çünkü 70'lerde Plüton nerede? Terazide, sevgi yerinde. Öyle aslandaki gibi yok ekoda filan. 60'larda bile Başak'ta en azından işte çalışıyorlar, koşturuyorlar. Fakat bu arkadaşlar kral. Hepsi kral. Kralların sonu geldi. Plüton da zaten kovada olduğu için aynen Fransız ihtilalindeki gibi ayaklanma bile çıkartabilir. Peki şimdi siz hakikaten ne yapacaksınız bireysel hayatınızda? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 19 Kasım'da bir boğada ay tutulması var. Artık sene sonu itibariyle de ne olacak? Bu e, kuzey ve güney karmik ay düğümleri boğa akrep aksına geçecek. Kuzey ve güney karmik ay düğümleri biliyorsunuz. Ruhun geldiği ve gittiği yerdir. Burada tabi şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. E, boğada bir sevgi varken Venüs'te akrepte bir anlam olarak e, işte Plüton var. Yani bu bir ölüm kalım meselesi. Shakespeare diyor ya to be or not to be olmak ya da olmamak. Bu bir aşk nefret karşıtlığı üretecektir. Bildiğiniz üzere Türkiye'de 29 Ekim'de kurulduğu için akrep burcu. Bu da şu demek oluyor. Yılın sonundan itibaren. Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde yani 2022 buna dahil 2023'ün de ilk yarısı orada arkadaşlar bu akrep aksındaki güneş vay tutulmaları ne yapacak e, bazı şeyleri açığa çıkartacak güneş e, tutulmaları e, egosal bir şeyleri açığa çıkartırken ayda içsel duygusal e, bir takım anlamlarıyla ortaya çıkar e, bastırdığımız e, ifade edemediğimiz Yüzleşmekten kaçındığımız, o gölge yanlarımızla yüzleşelim arkadaşlar. E, nefret duygusu biliyorsunuz yakıcı bir duygudur. Onunla yüzleşemezseniz kalp hastası olursunuz, kanser olursunuz, şişersiniz, tuvalete çıkamazsınız. Bağırsaklarınız sorun çıkartır çünkü bağırsak bilgelik merkezi. E, ekstradan kilo alırsınız, ondan sonra da GDO'lu gıdaları atarsınız suçu. Bu dünyada herkes GDO'lu gıda yiyor ama herkes obez değil arkadaşlar. O yüzden kendimizi ne yapmayalım, kandırmayalım. Suçu da başkalarına atıp efendim benim suçum yok filan. Evrende Tanrı çok güzel bir matriks yaratmış. 13.8 milyar yıl yaşında ve gördüğünüz üzere gezegenler böyle bir santim bir saniye gecikmeden ne yapıyor? Yörüngelerinde dönüyor. Demek ki neymiş? Ortada kusursuz mekanik bir sistem var. Burada e, şimdi kuzey karmik ay, güney karmik e, ay tutulmaları tabii boğa akrep aksında olacağı için özellikle tabii şöyle bir şey var. <gülüyor> 2018-2019'dan sonra ne oldu? Uranüs boğaya geçti. Şimdi burada boğa, burada aslan, aşağıda akrep, bu tarafta da kim var arkadaşlar? Kova var. Bu dörtlü, bu haç, bunlar sabit burçlar ve bu sabit burçların e, üzerindeki tutulmalar daima risklidir. En son 99 depreminde olmuştu bildiğiniz üzere. O zaman da ne vardı? Kovada, aslanda, e, işte boğada. Satürn, Uranüs gibi gezegenler vardı. Satürn, Uranüs bu sefer biraz yerlerini değiştirdiler. Uranüs boğadayken Satürn kovada. Geçen yıldan beri 
Zaten akrepler şu an ne yapıyor? Bu dördüncü evlerin dolayı yaşadıkları için. E, dördüncü ev tabii ne yapıyor? Onuncu evi de e, ilgilendiriyor. Peki dört onda ne yap yaşıyorlar? E, bir takım iş değişiklikleri, ev değişiklikleri işte önceden söylemiştik işte Bilge ise karısı mesela akrep ve aslan ne yaptı? 27-28 sene ilişkileri bitiyor. Tam bir satür döngüsünde. E, tutulmalar da ne yapacaktır? Zaten sıkıntı yaratıyordu. O sıkıntının üstüne biraz tuz biber ekecektir. Önümüzdeki yıl itibariyle. Ama burada korkmayın arkadaşlar. E, bir şeyler bitiyorsa emin olun yeni bir şeyler başlıyordur. E, belki evliler e, ayrılabilirler ama bekarlar da mesela evlenebilirler. Olaya öyle bakmak lazım. E, herkes tabii ayrılacak diye bir şey yok. E, Nietzsche'nin dediği gibi beni öldürmeyen beni güçlü kılar diyor. Genelde e, bu tip e, tutulmalarda ya da Satürn Uranüs gibi daha ağır transitli ve e, geldiğinde hayatımızda böyle köklü değişimler yaratan gezegenler genelde geliyor ne yapıyor aslında test ediyor bir deprem dalgası gibi binaya vuruyor e, yıkamazsa diyorsunuz ki Aa, bina sağlam orada oturulur öyle bakın olaya inatlaşmayın diyorum çünkü sabit burçlar biraz daha inatçı yani bir şeyi ele geçirdiklerinde <gülüyor> Hırslar tabi yani azimliler bir şeyi kafaya takıyorlar ve yapıyorlar. Kafaya takıp yaptıktan sonra da hiç değişmesin istiyorum. Aslında insanın en büyük korkusu ve kaygısı da oradan geliyor. Çünkü bilinç altında ve DNA'larımızda ölüm kayıtlı arkadaşlar. Hepimiz gelecekte bir gün öleceğiz. Bu kesin. O yüzden genelde geçmişi daha fazla konuşurlar akrep ülkesinde. Şöyleydi böyleydi. 10 sene önce, 100 sene, 1000 sene. Bize ne arkadaşlar? Neden konuşuyorlar biliyor musunuz geçmişi? İnsanlar bireysel ve toplumsal yaşamlarında. Çünkü gelecek kaygı yaratıyor, anksiyete yaratıyor, korkuyorlar. Geçmiş ise daha güvenli. Tamam ama geçmişte de bir takım pişmanlıklar var. E bu pişmanlıklarla da ne yapıyor? Millet hasta oluyor. E ama geçmişi şöyle görüyor güvenli. Çünkü şu anda yaşıyorsak biz geçmişte ölmemişiz, hayatta kalmışız demek. Ha, geçmişe takılanlar aslında ölüm korkusu yaşayan insanlardır. Tabii bu ülkede hep bilirsiniz. Ben ölümden korkmam, ben ölümden korkmam. Ya ne korkmuyorsun? Bir tane e, götü boklu telefon almışsın, ona bile kılıf giydirmişsin. Düşerse camı kırılırsa diye elektrik faturasını öder miyim? İşten atılır mıyım? Eşim beni terk eder mi? Arkadaşlar her zaman söylüyorum Japon toplumunu. Adamlar koç, yükselenleri başak. Başak olduğu için deli gibi çalışıyorlar. Ha bir sorun da çıkarsa adam kendine harekiri yapıyor. Ölümden korkmayan adam kendisine harekiri yapar. Sürünüp sürünüp acı çekip ondan sonra da kalkıp bilmem ne yapmaz. Çünkü akrebin olduğu yerde 8. evde insanlar farkında bile varmadan ölümü bilinç altında fazla düşünürler. Ondan sonra da maça gidince de ölmeye ölmeye ölmeye geldik filan diye slogan atarlar. Nereye ölmeye geldin evde çoluğun çocuğun var. Maç bitecek eve gideceksin tıpış tıpış karına çocuğuna bakacaksın. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de bunu bu tutulmalar. Bu korkuları açığa çıkartacağı için özellikle de sevgi nefret aksında oluşacak bu. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamını ilgilendireceğinden önümüzdeki bir buçuk iki sene içerisinde aynı şekilde akrepler de söylüyorum. Satürn kovada ve güneşinize kare atıyor. Uranüs de tam karşıda ilişkiler evlilik alanında o da size çok ani değişiklikler getirmeye çalışıyor. 10 Kasım boğa ay tutulmasına ne yapıyoruz dikkat ediyoruz bir takım duyguları. Nefret duygusu da olabilir bu, sevgi de olabilir. Ne yapabilir? Açığa çıkartabilir. Güzel duygular çıkartalım, evrene güzel duygular. Ne yapalım? Gönderelim. Çünkü bilgi de aşk gibidir. İnsan sevdiğini öğrenir. İnsan bir şeyi sevdiği zaman daha iyi öğrenir. Sevmediğiniz, nefret ettiğiniz kişiyi tanımazsınız aslında. Halbuki sevdiğiniz aşığınız varsa onun ayakkabı numarasını bilebilirsiniz. O yüzden sevin, sevmeye çalışın. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? 4 Aralık'ta yay tutulması Güneş Burcu'nda. Yay sizin tabi para eviniz. 2-8 aksındaki bir güneş tutulması. Bir takım borçlar, ortaklı işler, geçmişten gelen alınmış krediler ya da alınacak krediler. Bunlar üzerine artık son e, ne yapıyorsunuz? Düzeltmeler yapıyorsunuz. E, tutulmalar ben her zaman söylerim. 6 ay etkilidir. Bir dahaki tutulmaya kadar. 30 Nisan'da boğa tutulması güneş burcunda. Boğa sizin evlilik, ilişkiler, ortaklık yeriniz. Bir ortaklığa girebilirsiniz. Ya da bir ortaklıktan çıkabilirsiniz diyorum. Bu evlilik için de geçerli. iş güç için geçerli. Ee, yeni iş kuracaklar için de aynı şekilde. 16 Mayıs akrep tutulması var. Bu sizin tabii güneşinizin üstünde olacağı için. 
E, annenizle alakalı olabilir. Hayatınızdaki kadın figürlerle eşiniz, kızınız, karınız, bacınız ve sizin tabi içsel duygularınız, onların tabi açığa çıkartılması, filtre edilmesi ve temizlenmesi diyelim. Arınalım, ortaya çıkınca da yüzleşelim. Suçu da ona bunu atmayalım. Çünkü hayatımıza kim gönderiliyorsa bizim o kişi yukarıdaki ne yapıyor? Memur kılıyor. Git diyor. Meseleyi hallet diyor. Yani her kişi ve olay aslında hayatımızda bir vesiledir. O yüzden de insanlar olaylara çok fazla takılmayalım. Büyük resmi görelim. Evrene daha böyle ne yapalım? Bütünlüklü bakalım diyorum. 25 Ekim'de akrep tutulması güneşte. Bu tabi bir fresh yani böyle, böyle güneşinizin üstünde bir güneş yani dış görünüşünüzden tutun da işte değişime açık yani estetik cerrah olabilecek yani işte cerraha gidip işte estetik operasyon ameliyat kendinizle alakalı şeyler kül almışsınızdır belki fitness salonuna gitmek e, bir fiziksel ruhsal ve zihinsel anlamda benlik benlik benliğin tamamı egonun tamamına ilişkin bir takım değişimler. 8 Kasım'da da Boğa'da ne var? Ay tutulması var. O da gene ilişkiler aksında. Demek ki neymiş arkadaşlar? 2022'de toplarsak güneş ve ay tutulmaları bir yedi aksınızda tutuluyor. Kendiniz ile karşınızdaki insanlar arasında tartıp, ölçüp, biçip ilişkinin size faydaları, ilişkinin size zararları ama burada diyorum nefret duygusuna kapılmıyoruz arkadaşlar. Çok dikkat ediyoruz. E, kritik e, günler 19 Kasım boğa tutulmasıyla başlayacaktır. E, çünkü kuzey güney düğümler artık orada. Güneş ve ay tutulmaları da zaten e, boğada ve kovadaki Uranüs ve kovadan e, şey Uranüs ve Satürn'den ötürü ki kare de var zaten. E, var olanı biraz daha ne yapacaktır? E, zorlayacaktır. Jüpiter açısından bakarsak, Jüpiter şu an kovada, evet son bir düzeltme için geri geldi. Yılın sonuna kadar arkadaşlar, dördüncü evinizdeki Jüpiter'le e, boşanmak istiyorsanız, ev taşımak istiyorsanız, yeni bir ev satın almak istiyorsanız, 4-10 aksi olduğu için işinizi değiştirmek istiyorsanız e, bunu yapın arkadaşlar. Bu size bu sene bir takım fırsatlar verdi, bazılarınız yaptı, bazılarınız yapmadı. Yıl sonuna kadar yapın arkadaşlar, yıl sonundan sonra 4-10 aksında. Değişiklik e, yapmanız daha ne, ne olacak? Güç olacak. En azından çünkü Jüpiter'i biliyorsunuz. Satürn'ün sıkıntılarını yani Satürn size bir yerden 4-10 aksında sıkıntı verirken bir yerden de Jüpiter genişletmeye, rahatlatmaya çalışıyor. Jüpiter balık burcuna geçmeden e, yıl sonu e, yapacağınızı yapın e, diyorum. E, balığa geçecek daha sonra tabii. E, balıkta tabii Özellikle 2022'nin Mayıs ortasına kadar balıktaki Jüpiter akrebin 5. evi. 5. evde çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olabilir. Çocuklarla alakalı iyi haberler alabilir. Çocukları üniversite sınavını kazanabilir ya da çocuklarını işte bir takım eğitimle alakalı genişlemeleri ya da yurt dışına gitme, yurt dışına gönderme böyle şeyler olabilir. Ve de üstü 11 aksı yani 5-11 aksında olacağı için akrepler 2022'nin ilk yarısında ne yapacaklar? Daha sosyal olacaklar. E, aşık olabilirler. Aşk ilişkisine girebilirler. Toplumda daha bir ne yapabilirler? İşte e, gezerler, tozarlar e, diyorum. E, sonra da koça geç. Yani yılın ikinci yarısını işte Haziran'dan Mayıs'ın ortasına itibaren ne yapacak? Koçta geçirecek. Koç akreplerin e, altıncı evi. Altıncı ev tabi işle, güçle, rutinlerle alakalı. Sağlıkla ilgili sorunları varsa geçmişten gelen onlarla ilgilenebilirler. İyileşmek için iyi bir fırsat bu. Bir çeşit rehabilitasyon. Zaten çok yoruldular. 6-12 aksında olacağı için yurt dışına yerleşmek isteyen, yurt dışıyla alakalı iş yapmak isteyenler açısından iyi olabilir. 6-12 aksında Jüpiter. Yakınların içinde böyle hapiste ya da yurt dışında olan varsa gelebilir, çıkabilir. 12. ev tabi bilinçaltı. Bütün burçların toplam pisliğinin toplam bir yer 12. Balık evi gibi düşünün. Orada da bir arınma, ortaya çıkarma, yine temizleme. Akrepler anladığım kadarıyla 2022'de bayağı neler yoğunlar bu tip konularda. Ee, olabildiğince ve alabildiğince rehabilite olmaya çalışın. Yani bu tabi 18-19 sene önceydi. Yine benzer durumları yaşıyordunuz. Evet, tutulmalar bağlamında yine aynısı olacak. 
Ee, Satürn, Satürn kova da halen. Evet zorluyor işte dördüncü evde. Dört on aksı olduğu için işiniz, gücünüz, yaşadığınız yer, e, evliliğiniz, e, aile kökleriniz, aileyle ilgili bir takım zorlanmalar. Özellikle anne, anne tarafı. E, bu anlamda e, biraz kısıtlamalar getiriyor. İşte sıkıntı yaratıyor. Buradan tabi Satürn'ü vermeye çalıştığı ders zaman tanrısı olarak yaşlı ihtiyar diyor ki sen ne ektiysen şu an bunu biçiyorsun. Ektiklerimizi biçmek zamanın getirdiği bir karmadır. Öyle diyelim. Ama tabi Plütonyen olduğunuz için siz zaten güçlü insanlarsınız. Fakat şunu gözden kaçırmayın arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Burası yine çok alleli, nutellalı. Tamam ee, Satürn amca geldiğinde Plütonlar tabi güçlü, sert, rjit ya e, bu biraz tehlikeli arkadaşlar. Çünkü bazen fırtına gelip böyle vurduğu esnada e, bazı ağaçlar vardır böyle serviler Anadolu'da falan. Sağa sola dans ederler. Arkadaşlar onların dalları kırılmaz. Eğer ben güçlüyüm, inat ediyorum, sertim falan derseniz bolunuzu, kanadınızı da Satürn kırabilir. Zaten kırıyordur da hissediyorsunuz özellikle geçen Mart'tan beri bir, bir buçuk sene oldu neredeyse. E, aynen o Japonya'daki binalar gibi. Böyle binalar böyle yüksektir ama altına böyle bir kayar. Böyle deprem dalgası vurdu mu sağa sola böyle salladı. O bina yıkılmaz. Bazıları zannediyor ki benim ülkemde böyle sert dururum ben kale gibiyim falan. Arkadaşlar kaleler maleler dayanmaz zamana. Dünyanın en güçlü binaları kaleleri yıkılır zaman içerisinde. Satürn'ün de görevi bu. O yüzden de. Ee, Satürn'e kızmayalım. Satürn diyor ki size kardeşim esnek olmasını öğrenin. Şöyle sağa sola bir böyle bir salının ya. Hacı yatmaz gibi filan. Var ya ülkemin hacı yatmazları. Çok başarılar. Biraz da onlardan ders alalım. Ne güzel herifler böyle bir sağa gidiyor bir sola gidiyor filan. Ha diyorsun düştü. Düştü müştü yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Uranüs diyorum. Uranüs ne yapıyor? Boğa burcunda. Arkadaşlar bu yedinci ortaklıklar, ilişkiler ani başlayan, ani biten tamam mı? Bunu yaşayacaksınız. Bunu siz önümüzdeki 4-5 sene daha yaşayacaksınız. Aslında akrepler böyle şeyler hiç sevmezler. Akrep dedim ya sabittir. E, ilişkilerini uzun vadede kurar. Sadıktır. Zaten güvenmesi yıllar alır. Hayatına çok fazla öyle insanları alıp çıkarmaz. Aldığını tutar. E, tuttuğunu pek atmak istemez. Ama maalesef Uranüs diyor ki arkadaşlar ben sizi diyor şaşırtırım diyor. Çünkü Uranüs'ün işi bu. Uranüs gök tanrı olduğu için böyle daha böyle yukarıdan filan böyle her şey geliyor. O yukarıdan olunca da tabii biz hepimiz ne yapıyoruz? O gök kubbenin altında aynı paydadayız. Ben burada tabii gezegenlerin mütercimlerini yapmaya çalışıyorum. Tabii ne kadar yapabildiğimde şüpheli ama onların bizden istediğini size açıklamaya çalışıyorum. Diyorum ki Uranüs sette. Uranüs diyor ki kardeşim ilişkilerine dikkat et, ortaklıklarına dikkat et. Hayatına böyle aniden insanlar gelir önce bir heyecanlanırsın falan ondan sonra başınıza dert almayın diyorum. Neptün diyorum 2011'den beri balıkta işte bu hayaldi gerçek oldu gezegenimiz. Balıkta olduğu için ee, görüyorsunuz arkadaşlar instagrama da işte yeni hesap açtım 6-7 aydır filan muhteşem bu sosyal medya iki youtube'a filan da talebemden Allah razı olsun ee, haberim olmayacaktı herkes nefes koçu enerji koçu yaşam koçu koç koçu hakiki koç kamil koç her yer maşallah koç doldu ben de zannediyordum ki ben koçum meğersem memleketin yarısı koçmuş koçmuş memleketin yarısı Herkes böyle bir enerji topu atıyor. Var ya bu Amerikan fantastik filmlerinde topu topluyor böyle atıyor falan filan. Herkes atıyor arkadaşlar. Çok güzel atıyorlar. Siz de çok güzel tutuyorsunuz. Ee, bir bakın arkadaşlar backgroundlarına filan. Hani kel birisi size alın saçınıza şu kremi sürün deyince inanmayın. Adamı kendisi kel zaten farkındaysanız. Şimdi Neptün burada. Ne yapıyor arkadaşlar? Beşinci evde size aşk getirmiş olabilir, çocuk getirmiş olabilir 2011'den beri. E, bir çeşit hayallerinizi beşinci ev noktasında e, elde etmiş olabilirsiniz. Ya da tam aksi Neptün'ün haritanızdaki durum eğer problemliyse size çok ciddi beşinci ev konularında ne yapmış olabilir? E, bir takım hayal kırıklıkları da getirmiş olabilir. E, kız çocuğu olmuş olabilir hayatınızda ya da balık burcu falan. Çünkü Neptün balık biliyorsunuz sembolü. E, balıklar da 2025'e kadar tabi Neptün balık da yanılmaya daha açıklar. Balık zaten kendi kendini kandıran bir burçtur. 
Bazıları balıklar yalancı diyor. Arkadaşlar yalancı değil. Yalancı olması için bir insanın bu işi tahammüden yapması lazım. Benim annem de balık arkadaşlar. Balıklarda çok dejavu olur. Ben bir balıktan doğdum böyle. Hani Yunus peygamber var ya Yunus'un farkında. Benimki de anam da benim balık. Ee, ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyelim ki 2020 yapımı bir film izliyoruz. Gösteriyorum anne filan. Böyle yapıyor duruyor böyle. Ya diyor ben bunu zaten diyor gençliğimde izlemiştim filan. Şimdi bu tabi balıktaki algı e, ya da Neptün'ün o e, fizik alemin daha arkasına, perdenin arkasına geçme gücü var. Onlar için geçmiş an ve gelecek yok arkadaşlar. Yani Geçmişe gidiyor kafa oradan geleceğe geliyor nasıl bir tip bunlar bilmiyorum ama tabi merkür bende balık olduğu için tabi merkürümle balıkları anlamaya çalışıyorum ee, herhalde bir gün anlayacağım ee, bu tabi Neptün'ün getirdiği bir şey dünyada da bunu herkese getirdi herkes dikkatli olsun 2025'ten sonra o e, daldığınız uykudan uyanırsınız arkadaşlar. Ondan sonra yok beni kandırdılar filan. Unutmayın. Herkes kendi kendini kandırır. Çünkü herkesin bir farkındalık düzeyi ve bilinci vardır. Sizin bilinç düzeyiniz zayıfsa arkadaşlar Neptün sizi kandırır. Niye kandırıyor? Çünkü diyor ki gel buraya diyor. Senin bilinç düzeyin diyor küçük diyor. Ben seni bir kandırayım da diyor. Sen bir yukarı çık. Sonra bir daha kandırıyor. Sonra bir daha kandırıyor derken tabi burada ego da yapmayacağız. Beni kimse kandıramaz. Vardı ya bu Hababam sınıfında Kül Yotmaz Hoca filan. Ee, en çok e, kopyalar da onun dersinde çekilirdi diyorum. Dikkat edelim. 5-11 aksındaki Neptün'e arkadaşlar sosyal çevre cemiyetler e, yok siyasete gireceğim bilmem neye gireceğim hayaller içinde yaşamayalım dikkatli olalım. Tabi akrepler bu konuda tabi diğer burçlardan daha e, nedir? E, yani akrep çünkü biraz derin sezgilerle yani e, duygusal zekası akreplerin bizden daha yüksek. Daha derin ve böyle sezerek gidiyorlar. O anlamda e, bazen becerirler ama entelektüel e, gereksinimlerinde işte Türkiye akrep. Görüyorsunuz benim ülkemde genelde herkes bana şunu söylüyor özellikle seanslarda. Hocam benim sezgilerim çok güçlü falan. Bilmiyorum arkadaşlar yani sezgisi güçlü adam, adam hayatı hakkında ne yapar? Güzel kararlar alır. O rüyaya yatıyorum, her şeyi görüyorum, seziyorum diyen arkadaşlara seanslarda sadece şunu sorun. Bir tek şey sorun onlara. Madem rüyaya yatıyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz, sezgileriniz de çok güçlü. Önümüzdeki 3 ay içerisinde kendisini 5'e 10'a katlayacak bir hissenin adını söylesin size. Siz de gidin bankadan bir kredi alın. O paranız da 10 katına çıksın. O zaman o arkadaşı sezgileri çok güçlüymüş diye alkışlayın. Herkesin sezgisi güçlü maşallah. Herkes de sefalet ve hastalık içinde yaşıyor. Bir bakın etrafınıza. Sezgisi güçlü insan o duruma gelmez arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Plüton için konuşuyoruz. Plüton 2008'de zaten başta söyledim. Ee, onunca oğlak anlamları dünyadaki yönetimlerde ne oldu? Despotlar geldi. Bakın dünyanın her yerini despotlar yönetiyor. Despotların sonu geldi arkadaşlar. O despotların çünkü Plütonları nerede? Aslan'da kova Plüton'la bu iş biter. Yani 2040 geldiğinde etrafta despot mespot kalmaz. İmkansız bir şey. Kalırsa da zaten halk Fransa iktidarındaki gibi ne yapar? Ayaklanır. Ayaklanır. Ee... Ha bu arada arkadaşlar e, kitaplarım e, kova çağı ve astroloji burada hem batı hem doğu astrolojisiyle alakalı böyle tabii çok genel. E, diğer kitaplara pek benzemez. Ee, bir öğrenmek isteyen anlama isteyenlere böyle basit e, elimizden geldiğince ne yaptık bir e, astroloji kitabı yaptık bir de roman yazdık bunu da ay çarpması bu da şeyle alakalı arkadaşlar yani işte roman ama içinde ilmi nücum ilmi cifir e, astroloji yok yok e, burada da işte sizin kuruton işte bak Plüton'un e, sembolü budur. O P harfi filan değil. Onlar boş işler. Sembole dikkat edin arkadaşlar. Bir haç var. Üstünde hilal var. Hilalde ne yapmış? Güneşi kucağına almış. Yani bu şu demek. Haç nedir arkadaşlar? E, kuzeye doğru, yukarı doğru olanı uhrevi, göksel genişleme. Yükselme, vizyonla bakma. Yatayda nedir arkadaşlar? Genişleme, dünyevi genişleme, daha dünyevi işler yani. Toprak su işte, toprağım olsun, suyum olsun, param olsun. Ateş hava aksında tepede e, ne var? Hilal var. Yani ay o, duygularınız sizin. E, ve güneş, yani egonuz. Bu şu demek, e, Plüton aslında insanı öldürür ama 
Yani bu ölüm tabi illa fiziksel olarak e, değil de e, biz ne yaparız? E, yaşadığımız olaylarla benliğimiz e, ölüp ölüp yeniden hayata gelir. Burada ölmesini bilmektir. Bu Zümrüt Ağın kar kuşu gibi ölmesini bilemeyen arkadaşlar. Ülkemde çok biliyorsunuz. Biz ego öldürdük plan diyor ama ağzımsızlıktan da bilmem kaç kilo olmuş. Eline de imkan geçince de gidiyor işte e, ne yapıyor? E, milletin e, anasını e, belliyor. Bak, babam öyle derdi anasını belliyor. E, o öyle değil arkadaşlar yani egoyu öldürelim. Egomuz zaten bizim ölür. Ne diyeceksiniz? Fransız ihtilalinde kral öldü yaşasın yeni kral. Egom öldü yaşasın yeni egom. Yani işte o e, ne yapıyor tırtıl böyle koza örüyor filan. İpek böceklerim vardı benim izlerdim böyle koza örerler filan. İçine girer kapatır kendini. Belirli bir zaman sonra işte bir iki üç hafta sonra içinden ne yapıyor? Kelebek olarak çıkıyor. Bakın şimdi. Orada tırtılın da egosu var, kelebeğin de egosu var. Kelebeğin tırtıldan bir farkı var ama tırtıl gibi böyle sürünmüyor, uçuyor. Ha bu uçmasını öğrenmek işte, onu söylemeye çalışıyorum. Ey akrep tırtıllar, kozanızı ördünüz, içine de girdiniz ama oradan da zamanında çıkmanız lazım ha. Bazıları çıkamıyor yazık içeriden, o kozasının içinde boğuluyor. Sonra kupkuru çıkıyor kozanın içinden. E, o yüzden zamanı gelince kozanızın içinden çıkın. Uçun, kanatlanın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum. İyi günler.